ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಗಿಬೀಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಲಾಪದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಕಲಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಲಿದೆ ಭಾವನಾ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುನ್ಸೂಚಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ನಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೆ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನುದಾನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಂದು ಮುಜುಗರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಹ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳನ್